Às dez e meia da manhã já havia certa aglomeração de candidatos nas escolas Borges de Medeiros, João Neves e Naubra. Eles preferiram se adiantar para não correr nenhum risco de perder a prova do Enem. Questão de organização, poder ter algum imprevisto na hora, uh, acho que dá mais tranquilidade também, né? Tu já está no local da prova minutos antes. Fica mais tranquilo, chega aqui cedo e revisa bastante um pouco o conteúdo. 3.274 pessoas estão inscritas a participarem do processo do Enem aqui em Cachoeira do Sul. No estado, são 294.571 pessoas que se inscreveram para participar do Enem 2017. Esse número significa 4,3% de um total de mais de 6 milhões e 700 candidatos no Brasil todo que devem se apresentar e fazerem as provas nesse ano com uma novidade. O processo, através de decisão do ministro da Educação, Mendonça Filho, foi dividido em duas etapas. Neste domingo, dia 5 de novembro, os candidatos fazem as provas de ciências humanas, linguagens e a redação. A etapa segue no próximo domingo, dia 12, onde os candidatos fazem as provas de ciências da natureza e também de matemática. Mesmo chegando adiantado para o exame, o nervosismo de alguns ficava aparente. A tática de outros era a descontração. Outros preferiram ainda se concentrar e se ambientar com o local da prova. A gente consegue se uh, ambientar, no, acostumar com o ambiente, e daí tu já não está tão uh, estressado e tal, tu já está mais calmo e tu consegue te concentrar melhor. Então, tudo que tu estudou, tu não tem concentrado, tu consegue fazer a prova com mais calma, mais concentração. Dá tempo de chegar cedo, pensar com tranquilidade e, e dar uma revisada no que foi estudado? Dá sim. Hum, é bom chegar cedo, eu acho, para se tranquilizar para pensar bem no que, no que escrever na hora da prova, em como tu vai resolver as questões, em como que tu vai escrever a redação. Eu acho que é bem importante chegar cedo. Pais de candidatos também são presença certa nos locais das provas. A família Petrucci veio acompanhar a caçula Júlia, que fez o Enem pela segunda vez. Pai, mãe e irmão. Estão acompanhando aqui a filha, é isso? Isso, a Júlia, que está fazendo a prova do Enem pela primeira vez, pela segunda vez, né? mas agora valendo, né? no terceiro ano, e a expectativa da família é que ela tenha um bom resultado e consiga, almeja os seus objetivos. Por que, que é importante, Robson, a gente chegar antes desse processo para ter um pouco mais de tranquilidade? Facilita? Ah, com certeza, né? A gente já teve toda uma, uma pre precaução e uma previsão do domingo, né? A gente que já vem acompanhando a Júlia durante todo esse final de ano, terceiro ano. Então a gente já faz toda uma logística de chegar com calma, almoçar mais cedo. E esse apoio da família também é importante participar dessa logística para transmitir tranquilidade. Como é que está o coração da mãe? <risos> Batendo forte, né? Numa expectativa. Mas ela se preparou, com certeza vai ter sucesso. Pedro, irmão da Júlia, já passou pelo Enem e aprova a mudança deste ano quanto às provas serem realizadas em dois domingos. Já passei por isso. É um alívio estar aqui, já não precisando passar por isso, mas a gente fica um pouco ansioso por ela e torcendo bastante para que dê tudo certo. Você que já passou por esse processo, o que, que muda esse ano o Enem ser dividido em duas etapas? Facilita? Eu acredito que em questão do tempo, assim, que, era, que geralmente o pessoal reclamava mais, que tinha pouco tempo, ele facilita. E o, o aluno ele consegue se preparar bem em dois finais de semana, dividir bem essa questão de estudos e acredito que vai facilitar mais o pessoal uh, esse novo método, esse novo modelo do Enem. Confesso que fiquei esperando algum atrasadinho, mas... Como é de costume, todos os anos, à uma da tarde, os fiscais e coordenadores do Enem fecham as portas. E nós estamos aqui acompanhando e, para nossa surpresa, este ano, os candidatos foram pontuais. Aqui na Ubra, Cachoeira do Sul, o maior local de concentração de candidatos que fazem as provas do Enem, cerca de 1.600 candidatos, 50%, na verdade, de todas aquelas pessoas que se inscreveram para o processo de 2017. Para nossa surpresa, nenhuma pessoa chegou atrasada. No próximo domingo, dia 12 de novembro, os candidatos devem concluir o processo realizando as provas de ciência da natureza e matemática. O gabarito com as respostas das questões dos exames de ontem já estão disponíveis em nosso site, novotempo.com.br ntsul.